രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന നല്ലൊരു കടലക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച കടലയാണിത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വേണം കടല കുതിർത്ത് വെക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കടല വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കടല സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പാണ് ഈ കപ്പിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് കടലയാണ് ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി കടലയിലുള്ള വെള്ളം നമുക്കൊരു കപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം കാരണം നമ്മളിത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം അളന്നെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊരു കപ്പിലേക്ക് വെള്ളം മാത്രം മാറ്റുകയാണ് ഈ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കടല നമുക്കൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ മൂന്ന് നാല് അല്ലി ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുകേക്കേറിയത് അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് ഈ കടലയിലേക്ക് ഈ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച കടല കുതിർത്ത വെള്ളം ഒന്നര കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അളന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് കടലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം തേങ്ങാ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ച തേങ്ങ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കൊപ്രയാണെങ്കിൽ കൊപ്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റാം വെയിറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിതിപ്പോൾ അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഇത് വേവിക്കണം പത്ത് വിസിലൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ കടല നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ലോറ്റും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത് കാരണം വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വറ്റിയിട്ട് കടലേക്ക് കരിഞ്ഞു പോവും നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ കിച്ചൺ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചുവന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വിസിലിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പ്രഷർ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലുള്ള എയറൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പട്ട ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പൂ കൂടി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കാം രണ്ട് ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കാം ചുവന്നുള്ളി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് ഉൾഭാഗമൊന്നും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവാതെയായി പോവും അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വറുക്കണം അപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ തേങ്ങ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ പാനിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നേരത്തെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം നല്ലോണം തണുക്കണം എന്നില്ല ഒരു ഇളം ചൂടുള്ളപ്പോഴൊക്കെ അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ
ഇനി നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരണം അത്ര വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി നല്ലൊരു മണം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച കടല വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതും ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കടലക്കറി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കിവിടെ അടച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഈ കടലയും അരപ്പും മസാലയും ഒക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ വേവിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കടലക്കറിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലേ അതിന് പകരം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കടലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അരക്കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചത് കറി അല്പം തിക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പിന് പകരം ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു കപ്പായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കടലക്കറി ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കറി നല്ല പാകത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ അല്പം തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കടലക്കറിയാണിത് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് അല്പം തിക്കായിട്ടുള്ള കടലക്കറിയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കൂടി ഗ്രേവി ലൂസ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ച വെള്ളം അല്പം കൂട്ടി ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല വറുത്തരച്ച നമ്മുടെ കടലക്കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കടലക്കറിയാണ് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല ദോശയുടെയും പത്തിരിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് പുട്ടും ഈ കടലക്കറിയും ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വറുത്തരച്ച കടലക്കറിയുടെ റെസിപ്പി മിക്കയാൾക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടലക്കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക